что? Комментаторы. Там такие есть, я вижу, ух. Да что вы там купляете? Да серед зимы? Да там бил немає, Да вы что, не профессионал? Да я что себе? Профессионалы записываю. Ну так у меня получается. Я так хочу купить бджоли. Зараз прошло три недели, бджоли мы не забирали. Мы специально их там залишили, потому что там тепло. Они там нормально развиваются. Вы видите, сейчас какие они? Я думаю, что там семьи бомба. Карпатка такую силу там великую, она не зимует никогда. Она зимует там ну, максимум на раду шести раму. Не знаю, я больше, мабуть, не бачив. Это не Бакфаст. Ну, Бакфаст у меня там есть в центральном регионе. Да, он может зимовать и 9 рамок, и 10 может быть, короче, таке. А Карпатка тут по месяцу, сколько дивился, ну, 5-6 рамок, 4, и 3 есть, и 2 зимуют, короче. И набирают они силу, и еще и успевают из них пакеты продавать. Вот, так что... Зараз побачим, я думаю, частина бджоли по-любому поменялась. Вот, бжил. Я думаю, что-то добавило, что-то добавило. Но семьи там, поверьте мне, там семьи прекрасные. Вот. Самое главное, что они не все не больные и не хворые. Вот. Потом видно, как человек до того относится. Вот. И как он формирует свои семьи на зиму. У них там и в доста есть меду и всего. Понятно, что сейчас они подъедают, у нас уже там все готово, мы уже все приготовили, точок и место, и все. Сейчас будем ехать и как раз вот забирать. Поэтому, друзья, оставайтесь на канале, смотрите дальше, что мы там купили, чи есть там жоли. Хочу вам показать трошки цієї красы. Карпат, смотрите, сейчас какая погода, как парует. В самих горах идет дождь, от перепада температуры. Такие места просто, просто, просто краса. Там речка вам протекает. Уже цветет верба. И дуже много чего цветет. И это уже цветет, мабуть, тиждень. Даже больше, а прикос уже поцветал. Цветет слива. Скажу, все цветет, уже все цветет. Мы сейчас подъезжаем, так бы мовити, до Силиконовой долины. В Закарпатии есть такая, где все выращивают. Там одни теплицы. Сейчас вы увидите. Но такая сейчас краса. Весна полным ходом. Все цветет. Сейчас поднялся на гору. И хочу показать, Видно, как все цветет. Попало такое классное место. Весна полным ходом уже. Ну, сегодня у нас 16 березня. 16 березня. И тут уже все цветет. Тут двора все цветет. Вот видно, что тут весна. Вот такие оно все. Цветет и буяет. Четыре загрузили. Так, тут у нас еще есть. Загружаем еще бжолки. Так. Еще у нас есть тут семьи. И мы их потроху грузим. Еще тут есть семья. Потроху загружаем. Первые 10 готовы. Загружены. Упакованы. Так, идем дальше. Еще 20 штучек грузим. Еще 20 штучек треба загрузить. Все готово. <coughs> Приготовили ремни на всю пасеку. Вон, сейчас утягиваем ремнями. Два улика уже у нас втянуты. Вон они уже стоят готовы. И мы их уже подготовим до перевозки. Сейчас как раз такая погода, дождик пришел. Мы их собрали. 
гнізда вони запрополюсували, хоча ми клинички брали, але їх вже я бачу, там не треба. І можна їхати поступово, <кій> не спіша. Так що отак, от, пару бджілок десь там вилетіло, але це таке. Залетяться сідні вулики. <кій> ну що, народ, дивіться, ми зібрали наші бджолки, погода нам сьогодні дозволяє. Якраз пройшов дощик, от, всі упаковані, всі готові, всі затягнуті ремнями. Так, тут у нас 20 штучок. Ага, ще ті я ще підтягну два. Ще ті два не підтягнув. Там ще у нас є, стоять вже готові в проході. Зараз заїдемо сюди машиною і ми їх погрузимо. <кій> Зараз ті ще підтягну два і все. І ми можемо вже вирушати в дорогу. Загружаємося машиною і погнали. Ось така от у нас історія сьогодні. Дивіться. Ось такі використовуємо рівні. Зараз покажу. Так, вони трьохметрові. От, кубував такі в епіцентрі. Дуже класні. Чим вони класні? Тим, що, дивіться, скільки тут є зубчиків. Скільки тут є зубчиків. І коли ти вставляєш туди <кій> сам ремішок, він його так зажимає, що вже ну, не відкривається. Він дуже класно тримає. Там ще стоїть така пружинка з другої сторони. Ну і працює він досить отлично. Дивіться, я вставив. Затянув. Тепер беру, ось, беру в руки. От, кілограм тут 20, мабуть. І несу, і хоч би що. Ну, тримає дуже класно. Роблю їх збоку, от, для того, щоб тут є такі якраз вирізи, коли один до одного ставиш, бо тут ставиться один на один. Корпус, щоб вони не відчинились, бо можна нажати і відчинити. А так, коли один коло одного не відчиняється, все супер працює. Дуже класно. Все, загрузили повний бус. Повний бус загружений. Навіть в два ряди загружений. Збираємося їхати. Ну, поставили так, щоб менше рамки розхитувалися. Ну, коротше, все нормально. Вроде би дорога нормальна, я думаю, доїде нормально. Це Закарпатська Силіконова долина. Там видно далі. Дуже багато є теплиць. Дуже багато. Та і тут їх дуже багато. Коротше, все в теплицях. Туди не подивишся, все в теплицях. Все в теплицях. Одні теплиці. І вони і на горі, і на землі. І де їх тільки немає, і скільки їх тут тільки не є. Ось такі в людей тут бізнес. Дуже тепла місцевість така. Тут весна приходить десь на тиждень, на два раніше, ніж ближче туди до Рахова. Це Берегівський район, Шавський район такий, дуже теплий. І отак от тут люди займаються вирощуванням ранніх культур. Тут буде рання клубника. Дуже рання. І вже все, що там буде далі, також. Ой, це для тих, хто мені кричав, що бджіл немає в вуликах. А ну давай дивимося, що у нас тут виходить. Дивіться, скільки тут бджоли. Пре, 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 пилок, пре, ось все, дивіться, бджоли, куча. Скільки бджіл. Я привіз ще не заглядав, бо було холодно. Зараз бджолка пішла працювати. Дивіться, скільки тут бджоли. Літає, 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 літає. Там вулика бджоли повно. 100%. Зараз ще піду покажу. Ось такий льот має всі сім'ї зараз. Я думаю, то зрозуміло, яка там сила сімей. по 6 рамок, по 5, по 6. Ну, ми зараз будемо зажимати їх на 4, там де 5, на 3 зжимаємо. Для чого зжимаємо? Для того, щоб більша кількість бджоли, вони краще обігрівають рамки, більш плотніше матка сіє, коротше, і сім'я та швидше розвивається, навіть слабенька. 
так что вот так вот у меня раз два три четыре пять шесть шесть рамок ну вот было шесть рамок да желки у нас тут а мы скоротили их еще на 4. Вот поджимаем максимально, сколько можно, чтобы там жилы было ну, плотняк. Эти будут 4 рамки полностью плотно засеяны. Будет все добре. Жила будет развиваться просто бомбезно. Следующий улык. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь рамок. Семь рамок жилы сидят скрізь. Будем поджимать сейчас до пяти. Наступный улык. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 6 рамок за перегородкой. Ну, вот тут четко. Сейчас будем скорочивать до 4. Еще одна семья. Раз, два, три, четыре, пять. Пять рамок. Ну, может там даже и больше, может она и шоста есть. Вот там жил тоже полный. Там жил тоже полный. Можно сказать, что 6 рамок. Сейчас зажмем ее на 4. На 4 зажмем. Вот такой лед у них зараз. Несуть у них пилочек у нас. Руть пилок полным ходом. Так, следующий раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Сейчас сожмем на четыре. Так, следующая семья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть рамок. Вот шесть рамок, сейчас сократим на четыре. Я не знаю, блин, кому там те семьи не нравились. Мне они нравятся, нормальные семьи. Расплода по... Четыре рамки, по три рамки, где-то больше есть. Четыре с половиной есть, блин. Где-то уже до конца почти сеют, где-то до половины рамки, ну по-разному. Так, следующая семья, тут пять рамок, сейчас сокращаем на три. Зажимаем, зажимаем, зажимаем. Ну вот, вы на сыки бжулы зараз. В два пальца. И расплод. Здесь уже полные рамки, а здесь... Трошки не доходит. Уже бжела вылупилась. Вот такое количество расплода вот в семье. И пчелы столько. Мне рассказывали. Блин, нету пчел. Все, капец, блин. Что вы там купляете? Вот вам, пожалуйста. Карпатка, блин, как она набирает быстро силу. Три недели, блин, улики уже. Вот по 6, по 7 рамок уже есть. По 5 рамок. Ну расплода сколько? Сейчас он выйдет, тут будет полный улик. Видите, майже полные рамки. Вот расплод, он, правда, и выходит, но вот жилы скики уже зараз. Жила, покрывая полностью всю рамку. Блин. Так, чтобы было видно, чтобы не казалось, чтобы жил не мая в уликах. Ну, дивіться, рамка расплода. <coughs> Засина с двух сторон. Кто зараз может похвалиться таки, таким расплодом зараз на этот час? Специалисты, которые мне кричали там, что нема бджоли, блин, нема кому говорить, дивіться, сколько расплода. Дивіться, показываю. Сколько расплода. Полная рамка, бруска до бруска. Вот так вот. Волосатики, привет. Не забываем, что мы продаем бджоли, бджолопакеты. Будь ласка, кому нужно, звоните, записывайтесь. Я думаю, хейтеры, какие там у меня хейтеры, вы побачили, какие семьи. Скажу сразу, пару семей там есть, здесь ну, три рамки, по-моему, одна, одна семья, там четыре, пять, шесть, семь рамок. Ну, я их позажимал так, по методу блинов, для того, чтобы они быстрее развивались. Вот. Я за эти семьи платил, честно говоря, ерунду. У нас там был взаимо... взаиморазрахунок по бартеру, поэтому мне это было очень выгодно. И, друзья, ну, семьи, семьи нормальные. Я считаю, что на этот час, на початок весны, это нормальные семьи. На акацию будут семьи, как раз таки не будут троиться, как раз наберут силу. Что? А там будем уже делать дальше. Еще даже отводки будем делать. Вот так вот. Так что все у нас будет очень хорошо. Всем пока. Благословение побыстрее в нашей стране. Да и вообще всем людям мира.